শত ব্যস্ততার মাঝেও একটু সময় বের করে আমার যে সব আপুরা আমার ভিডিওগুলো দেখেন বা অবসরে আমাকে তাদের সঙ্গী করে নিয়েছেন সর্নস কুকিং এন্ড লাইফস্টাইল ব্লগ চ্যানেলে তাদেরকে আরও একবার স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ভিডিওটি আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আপুরা দেখতেই তো পাচ্ছেন যে বাসায় নতুন ফার্নিচার এসেছে আর এটাই হয়তো আমার বাসার জন্য লাস্ট ফার্নিচার কেনা আর হয়তো কোনো দিনে আমি কোনো ফার্নিচার কিনতে পারবো কি না জানি না মনে হয় পারবো না তো কি ফার্নিচার কিনলাম কেন কিনলাম আর কোনো দিন কেন কিনতে পারবো না তার সব কিছুই আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো তার আগে আমার হচ্ছে ভিউয়ার্সদের অনেক রকমের কোশ্চেন আছে আমার বাসা নিয়ে আমার বাসার জিনিসপত্র নিয়ে অনেক রকমের আর কি মানে কোশ্চেন আমি কমেন্ট বক্সে পাই তো ফার্স্টে আমি চেষ্টা করব কমেন্টগুলো রিপ্লাই দিয়ে দিতে আমার আপু ভাইয়েদের এমন কিছু কমেন্ট থাকে যে যেগুলোর রিপ্লাই আমি সাথে সাথে আসলে দিতে পারি না তো দিতে না পারার মানে কেন যে সেই কারণটা সেটা আমি আপনাদের একটু বলে দিই একজন ভাইয়া আমাকে মানে জিজ্ঞেস করেছেন বা জানতে চেয়েছেন যে আমার ড্রয়িং রুমটা কত বড় তো আমি আসলে সাথে সাথে রিপ্লাই দিতে পারিনি কারণ আমি জানতাম না যে আমার ড্রয়িং রুমটা আসলে কত বড় বা কি তো আমার হাজব্যান্ড এই যে মানে চেম্বার থেকে আসার পরে এখন কিন্তু রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেছে তো আসার পরে আমি তখন তাকে দিয়ে আমার ড্রয়িং রুমটা কাউন্ট করলাম তো সোহেল রানা নামের একটা ভাইয়া আমাকে আর কি এই কোশ্চেনটা আস করেছিল যে আমার ড্রয়িং রুম কত ফিট বাই কত ফিট তো ভাইয়াকে বলতেছি যে আমার ড্রয়িং রুমটা হচ্ছে চোদ্দ ফিট বাই বারো ফিট মিষ্টি না তো তোমার দাদা মিষ্টি বলে না কেন এটা কি ঠিক আছে আমি তো জিজ্ঞেস করলাম যে মিষ্টি কিনা তা তুমি কি বললাম মিষ্টি কাঁচা জিনিস পাকা এটা কোনো রিভিউ হলো আমার একটা ভিডিওতে আম কেনা দেখে আমার একজন আপু নামটা সম্ভবত হচ্ছে মোসাম্মদ লিপি আপু তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমগুলো কেমন হয়েছে মানে পানছে লাগবে আমগুলো তো আপু আপনি তো নিজেই দেখলেন আমগুলো একেবারে পানছে ছিল না মানে আমগুলো মিষ্টি ছিল বাট ওই যে আমার হাজব্যান্ড যেটা বললো যে কাঁচা আম আর কি জোর করে পাকিয়েছে ওই টাইপের কিন্তু আমগুলো একেবারে খারাপ ছিল না মোটামুটি ভালো লেগেছিল ইসলামি কথোপকথন এই নামের একজন ভিউয়ার্স আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার টিভিটা কি টিভি আর হচ্ছে টিভিটা কত ইঞ্চি আমার এই টিভিটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের আর এটা সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি টিভিটা ইউএসডি ফোর কে স্মার্ট এলইডি টিভি আর এই টিভিটার ডিসপ্লে টাইপ হচ্ছে ক্রিস্টাল ইউএসডি তো টিভিটার প্রাইস ছিল মেবি এক লাখ পঁচানব্বই হাজার আর ডিসকাউন্টে টোটাল ডিসকাউন্টে আমাদের পড়েছিল এক লাখ পঞ্চান্ন হাজারের মতো এই টিভিটার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই রিমোটটা নর্মাল স্যামসাংয়ের যে টিভি রিমোটগুলো হয় তার থেকে এটা কিন্তু একটু আলাদা আর এই রিমোটটা দিয়ে টিভিটাকে কিন্তু আপনি ভয়েজের সাহায্যেও কন্ট্রোল করতে পারবেন আর এটার সাউন্ড সিস্টেমটাও খুবই ভালো এটা হচ্ছে ডলভি সাউন্ড সিস্টেম ডলভি সাউন্ড সিস্টেমটা হচ্ছে যেটার দ্বারা আপনি মানে যে কোনো গান বা সাউন্ড খুব সুন্দর শোনা যায় সো এই ডলভি সাউন্ড সিস্টেমটা হচ্ছে কিন্তু একটা নাম্বার ওয়ান সাউন্ড সিস্টেম যেটা কিন্তু এই স্যামসাংয়েই শুধু ইউজ করে টিভিতে এখন যে ভিডিওটা চলছে এটা কিন্তু আমার ডাইনিং রুমের ভিডিওটা যারা যারা এখনও ভিডিওটা দেখেননি আশা করবো তারা খুব তাড়াতাড়ি ভিডিওটা দেখে ফেলবেন ও আরেকটা তো বলাই হলো না এই রিমোটের একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে রিমোটে তো সাধারণত ব্যাটারি দিয়ে আমরা চালাই তো এই রিমোটের মধ্যে কিন্তু কোনো ব্যাটারি দেওয়া লাগে না এটা কিন্তু এই যে যে প্যানেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা সোলার প্যানেল এটা কিন্তু অটোমেটিকলি সূর্যের আলো বা লাইট থেকেই চার্জটা নিয়ে নেয় তো সো এই জন্য এটার আর আলাদা কিন্তু কোনো ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয় না 
তন্নি সাবিনা আপু জানতে চেয়েছিলেন ব্রাশ হোল্ডার বাথরুমের টু স্টেপ র্যাকগুলো এগুলো আমি কোথা থেকে কিনেছি আর এগুলো ওয়ালে আমি কিভাবে হ্যাং করেছি আপনি সেগুলো জানতে চেয়েছিলেন তো এই যে আপনাকে আপু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি কি দিয়ে আমি জিনিসগুলো যে হ্যাং করি এই যে আমার সব এই যে হ্যাঙ্গিং যে হুকগুলো এগুলো কিন্তু এই যে সব হ্যাঙ্গিং হুক আমি এগুলো দিয়েই হচ্ছে দেওয়ালে বা ওয়ালে আমি সম্ভব মানে সাধারণত হ্যাং করি এর ভিতরে আরও কয়েকটা আছে এগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় আবার আমার হাজবেন্ড যেহেতু ডক্টর ওর মেডিসিন কোম্পানি থেকেও অনেক কিছু দেয় তো ওগুলো আছে আমার কেনাও কিছু আছে এই যে যে হুকেরটা দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্যাক সাইডে আঠা দিয়ে একটা পেপার মতো লাগানো আছে ওইটা জাস্ট উঠিয়ে মানে স্টিকার টাইপের আর কি ওটা জাস্ট উঠিয়ে দেওয়ালে লাগিয়ে দিলে তারপরে আপনি ওটা ইচ্ছা মতো আপনি যা খুশি আর কি ঝোলাতে পারেন তো আজকে আমি সব কিছুই আর কি অল্প অল্প করে আপনাদের ইউজ করে আর কি দেখাবো আর আমি বাথরুমে যে ওই টু স্টেপ র্যাকটা তারপরে আমার ব্রাশ হোল্ডার এগুলো আমি কিভাবে সেট করেছি আমি সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দেব এই যে যে হুকটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটা জায়গায় কর্নারে আপনার এই যে একটু বাড়তি থাকে এখান থেকে এইভাবে করে বের করে নিয়ে ওটা খুললেই খুললেই হয়ে যাবে এবার এইটাকে জাস্ট দেয়ালের সাথে এভাবে করে আর কি লাগিয়ে নিতে হবে আপনার পজিশনটা ঠিক রাখতে হবে যাতে হুকটা এইভাবে যে আপনি বাঁধাবেন ওটা যেন ঠিক থাকে তো আমি এই যে আমার বাথরুমে কিন্তু ও যে দেখেন ওইভাবে করে কিন্তু আমি এই যে লাগিয়ে নিয়েছি শুধু বাথরুমে না আমি সব জায়গায় আর কি এইভাবে করেই আর কি লাগিয়ে নিই তো চলেন আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আর একটু আপনাদের লাগিয়ে দেখাচ্ছি এই যে এটাকে এইভাবে ধরে তারপরে জাস্ট ওর সাথে আর কি এভাবে আঠার মতো লাগিয়ে দিতে হবে এই তো লাগিয়ে দিলাম এবার আশা করে আপনারা সমস্তটাই ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আমি এগুলো হ্যাং করি তো এবার আসেন এই যে ব্রাশ হোল্ডারটা এটা আমি কিভাবে হ্যাং করেছি সেটা আর কি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই আগেটা যেরকম একটাই হুক ছিল এখানে কিন্তু দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে দেওয়ালের সাথে লাগাতে হয় আর একটা হচ্ছে এই ব্রাশ হোল্ডারের সাথে তো একটা অলরেডি লাগানো আছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইটা এখন এর ভিতরে আমি ওইটা জাস্ট এইভাবে করে বসিয়ে দিব মানে ওই খাদের সাথে জাস্ট মিলিয়ে দিব এই যে এইভাবে করে জাস্ট ঢুকিয়ে দেব চাপ দিলেই আর কি হয়ে যাবে তারপরে আপনাদের একটু ক্লোজ করে দেখাই এই যে এই যে এইটা এটা ওর ভিতরে জাস্ট এইভাবে করে আর কি ঢুকিয়ে দিলেই ওটা বসে যাবে এই তো আপনারা তো দেখেই নিলেন এভাবেই আমি আমার ব্রাশ হোল্ডারটা সেট করে নিয়েছি এবার চলেন আপনাদের দেখাই এই টু স্টেপ র্যাকটা আমি কিভাবে সেট করেছি তো এর উপরে তো অনেক জিনিসপত্র এগুলো সব নামাতে হবে তো ভিউয়ার্স আপনাদের জন্য আসলে কত কষ্ট করি আপনারা একটু দেখেন যে এগুলো আসলে সব নামাতে হবে তারপরে আপনাদের দেখে আবার সব কিছু গুছিয়ে রাখতে হবে তো এই কষ্ট কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই তো আমার এই কষ্টের বিনিময়ে আপনাদের যদি একটু উপকার হয় তো সেটাই হবে আমার কষ্টের সার্থকতা এই যে দেখেন এভাবে আমি তিনটা হুক দিয়ে আমি এভাবে আমার এই যে যে টু স্টেপ র্যাকটা এভাবে সেট করে নিয়েছি এই যে এইটা আমি আঠা দিয়ে ওই যে দেওয়ালের সাথে ওইটা হুকটা লাগিয়ে দিয়েছি আর এটা তো অনেক চিকন এটা জাস্ট আমি ওই তিনটা ইসের মধ্যে এভাবে করে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি এই যে তো আশা করি তন্নি এই সাবিনাবো আপনি এবার ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যে আমি কিভাবে এগুলো আর কি হ্যাং করেছি তো আমি এইগুলো যেভাবে হ্যাং করেছি এরকম আরও কিছু আপনাদের একটু আমি দেখাচ্ছি এই যে যেমন এইটা একটা এটা একটা দিয়ে হ্যাং করে এইভাবে করে ঝুলিয়ে রেখেছি তারপরে এই যে আমার বাথরুমে যে ওয়ালমেটটা এটাতেও আমি ওইভাবে একটা হুক দিয়ে আমি হ্যাং করেছি আর আপু জানতে চেয়েছিলেন যে এগুলো আমি কোথা থেকে কিনেছি আপনি একটু অনলাইন যে পেজ আছে স্মার্ট ফেয়ার আপনি ওখানে একটু সার্চ দিন আপনি এই টাইপের অনেক জিনিসই ওখানে পেয়ে যাবেন
এখন এই যে এই টাইপের যে হুগুলো আছে এটা আমি আপনাদের একটা লাগিয়ে দেখাবো যে এটা কিভাবে আর কি লাগাই স্ক্রিনে আপনারা যে মাল্টিপ্লাকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার খাটের সাথে লাগানো ছিল কিন্তু আমার এটা খুলে গেছে এখন আমি আবার এটাকে সেট করব তো ভাবলাম যে একবারে সেটও করি আপনাদের একটু দেখিয়েও দিই তাহলে আপনাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে তো এখানে তো দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে এই আঠাটা আমি উঠিয়ে ওইটা হচ্ছে আমি খাটের সাথে লাগাবো আর একটা যে পার্ট থাকে সেইটা হচ্ছে আমি ওই মাল্টিপ্লাকটার সাথে লাগাবো দেন তারপরে হচ্ছে এর ভিতরে মানে এইটার ভিতরে মাল্টিপ্লাকের সাথে যেটা লাগিয়েছিলাম সেটা আমি জাস্ট ওর ভিতরে আর কি বসিয়ে দেব এই যে দেখেন একটা পার্ট কিন্তু আমি এই যে লাগিয়ে নিয়েছি এখন আরেকটা আছে ওইটা আমি এখন মাল্টিপ্লাকের সাথে লাগিয়ে দিয়ে আমি এখানে জাস্ট বসিয়ে নেব এই যে দেখেন এভাবে খুব সহজ কিন্তু দাঁড়ান একবার আপনাদের এই যে খুলে দেখাই এ দেখেন এই যে এটার পিছনে যে ওইটা আর ওই যে ওইখানে ওইটা এভাবে করে আর কি তারপরে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার ঘরে হ্যাং করার যত জিনিস আছে সবগুলো কিন্তু আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে কি আমি হ্যাং করেছি তো আশা করব আপু এরপরে আপনার আর কোনো কনফিউশান থাকবে না আসলে এইগুলো হচ্ছে মানে আপনারা যখন কমেন্ট করেন যে এভাবে কিভাবে হ্যাং করেছেন এভাবে করেছেন এত কিছু আসলে রিপ্লাইতে আসলে দেওয়া যায় না দেওয়া সম্ভব হয় না এই জন্যই আমি এবার চেষ্টা করলাম যে ভিডিও আকারে দেখায় মানে দেখা দিতে তো আপনাদের এভাবে দেখিয়ে দিয়ে আপনাদের কি ভালো লেগেছে কিনা এটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন বিশেষ করে যে আপুর জন্য আমি দেখিয়ে দিলাম তো সে কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে থাকেন আপনি এই ভিডিওটা দেখছেন বা দেখেছেন এটা জানতে পারলে কিন্তু আপু আমার খুবই ভালো লাগবে এবার আসি আমার এই আর্টিফিশিয়াল ব্যাম্বু প্ল্যান্টার কথা অনেকেই জানতে চেয়েছেন কত প্রাইস কোথা থেকে কিনেছি তো আমি এই ভিডিওতে সমস্ত কিছু বলার চেষ্টা করব তো আমি যেহেতু ঢাকাতে থাকি আর আমি মৌচাকের পাশেই থাকি আমি এটা মৌচাক থেকে কিনেছিলাম আর আমার এটা দাম পড়েছিল সতেরোশো মেবি আঠারোশো এরকম আমার ঠিক মনে নেই আর কি অনেক আগে থেকে কিনেছিলাম তো এই জন্য আর কি ভালো মনে নেই তবে ওরকমই সতেরোশো আঠারোশো টাকার মতো পড়েছিল আর আমি যে দোকান থেকে এটা কিনেছিলাম সরাসরি আপনাদের চলেন সেই দোকানে নিয়ে যায় যে আমি কোথা থেকে কিনি এই যে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা নাম হচ্ছে দেওয়ান গিফট কর্নার মৌচাকের পিছনে যে আনারকলি সুপার শপ আছে এটার দোতলায় হচ্ছে এই দোকানটা এই যে এখানে কিন্তু এই কার্ডটা কিন্তু সমস্ত ঠিকানা দেওয়া আছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন ভাই এটা কিন্তু অনেক ভালো আমি কিন্তু ওনার কাছ থেকে সব আমার ঘরের যত এরকম ফুল টাইপের বা এরকম গাছ টাইপের যত কিছু আছে সব কিন্তু আমার এখান থেকেই নেওয়া এবং ভাইটা খুব রিজনেবল প্রাইজে রাখে আমি অন্যান্য অনেক দোকান ঘুরেছি অনেক দোকানে দেখা যায় ওরা অনেক বেশি দাম চায় তো এখানে এসে উনি যেটা বলে সেটাই উনি যদি বলে যে এটা দুশো বিশ টাকা রাখবো উনি দুশো বিশ টাকাই রাখে মানে একদম রিজনেবল প্রাইজে রাখে আর আমি ওনাকে অনেকবার টেস্ট করেছি তো দেখি যে না আর কি দামটা উনি ঠিকই রাখে আমার বাথরুমের ভিডিওটা যারা দেখেছেন তারা তো এই গাছটা দেখছেন এই গাছটাও কিন্তু আমি এখান থেকেই নিয়েছি এবং আমার বললাম না আমার ঘরের সমস্ত ইয়ে কিন্তু আমার এখান থেকেই নেওয়া তো আপনারা যারা ঢাকায় থাকেন যারা মৌচা কানারকলির এই আশেপাশে থাকেন আপনারা যারা মৌচাকে মার্কেট করতে আসেন তো আপনারা এই দোকানটা একবার হলেও একটু ভিজিট করে যাবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমার আরেক আপো নেইমা নাকি নামিয়া এরকম কি একটা নামে যেন জানতে চেয়েছিলেন যে এই মোড়া দুটো আমি কোথা থেকে কিনেছি এ আপু এগুলো আমি আড়ং থেকে কিনেছি দুইটাই আড়ং থেকে কেনা আর এটার প্রাইস দাঁড়ানের গায়ে কোথায় জানি আর কি লেখা আছে আমার ভালো মনে নেই আমি একটু আপনাদের দেখে তারপরে বলতেছি এই একটা সাইডে কোথায় জানি লেখা আছে এই যে সম্ভবত এই যে এখানে লেখা এটার প্রাইস এক একটা আর কি পড়েছিল আপনার এই যে আটশো বাহান্ন টাকা প্লাস ভ্যাট মানে আটশো ষাট সত্তর টাকার মতো হয়তো পড়েছিল এই যে এটা হচ্ছে উডেন স্টুল আর হচ্ছে জুট ফিলিং মানে বসার যে জায়গাটা ওটা হচ্ছে জুট ফিলিং সুমাইয়া নাসরিন নামের এক আপু জানতে চেয়েছেন যে আমি এই পর্দাগুলো কোথা থেকে কিনেছি পর্দাগুলোর প্রাইস কত আপু সত্যি কথা বলতে কি আমার এই সংসারের বয়স হয়ে গেছে প্রায় বারো বছর তো এইগুলো বারো বছর ধরেই আমার সংসারে সব জিনিসপত্র কেনা কখন কোথায় কোনটা কিনে অনেক কিছু দাম মনেও থাকে না অনেক আগের কেনা তো হয়তো দামের ব্যাপারে একটু উনিশ বিশ হতে পারে তো আশা করি সেগুলো আপনারা একটু পজিটিভলি নেবেন তো এই পর্দাটা হচ্ছে আমি খুলনা থেকে কিনেছিলাম খুলনা থেকে 
আমার এক একটা পর্দার প্রাইস পড়েছিল হচ্ছে সাতশো টাকা মানে এক পিস পর্দার প্রাইস পড়েছিল সাতশো টাকা তো আমার এই টোটাল জালনায় হচ্ছে প্রায় সাতটা পর্দার মতো দেওয়া আছে আর এই পর্দাগুলো দেখতে আর কি সাদা কিন্তু ভিতরের এই যে বড়ো সাইজের যে ফুলগুলো আছে আমি আপনাদের একটু এইভাবে সোফার উপরে দিয়ে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এইগুলা এই যে ভিতরের দেখেন আপনার ফুল আর পাতা এই যে এখানে সোফার উপরে যখন দিলাম তখন কিন্তু এই যে কাজটা আর কি তখন দেখা যায় কিন্তু এমনিতে কিন্তু মানে সাদাই মনে হয় এমনিতে কিন্তু বোঝা যায় না মনে হয় যে সাদার উপরে কাজ করা কিন্তু দেখেন এই যে সাদার উপরে কিন্তু নীল সবুজ গোলাপি তিনটা কালার দিয়ে কিন্তু পর্দার এই যে ভিতরের যে সুতাগুলো এগুলো কিন্তু ওইভাবে কাজ করা কিন্তু দূর থেকে আসলে ওইভাবে বোঝা যায় না সাদাই লাগে তো এই যে আপনাদের ক্লোজ আর একটু দেখিয়ে দিই তো এখন আসেন আমি বলি যে ভিডিও শুরুতে কেন বলছিলাম যে সংসারের জন্য হয়তো আর কোনো ফার্নিচার কিনতে পারবো না আসলে আমার বারো বছরের সংসার একটু একটু করে স্বাদ আর সাধ্য অনুযায়ী আমি আমার পছন্দ মতো ফার্নিচার কিনতে কিনতে মানে আমার ঘর ভরে ফেলেছি তো ঘরে তেমন আর কোথাও জায়গা কোনো ফাঁকা নাই বললেই চলে আর সেই জন্য চাইলেও আমি আর কোনো ফার্নিচার তেমন একটা কিনতে পারবো না কারণ ঘরে তো জায়গা নেই তো ড্রয়িং রুমের এই জায়গাটা একটু ফাঁকা ছিল টিভির এই নিচটাতে জায়গাটা ফাঁকা পড়েছিল ফাঁকা ফাঁকা লাগতো তো অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে একটা টিভি টলি কিনবো কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে আসলে কেনা হচ্ছিল না তো সেদিন হুট করেই আর কি প্ল্যান হলো যে এখানে একটা টিভি টলি আর কি কিনবো তো তারপর চলে গেলাম হাতিলে আপনারা যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স আছেন যারা আমার ঘরের ভিডিও যারা ড্রয়িং রুমের ভিডিও ডাইনিং রুমের ভিডিও দেখেছেন তারা তো বুঝে গেছেন যে আমি এই টাইপের ফার্নিচার একটু পছন্দ করি একটু ফার্নিচারগুলো আমার সবই একটু সিম্পল থাকবে আমার কিন্তু কাঠের কারুকাজ করা ওই টাইপের ফার্নিচার আমার অত একটা বেশি পছন্দ না তো আমার প্রায় ফার্নিচারই এই জন্য হাতিল না হয় হাইটেক আর হচ্ছে মানে রিকাল বা ব্রাদার্স এই টাইপের মানে শোরুম থেকেই বেশিরভাগ নেওয়া আর আপনারা তো জানেনি হাতিলের ফার্নিচারগুলোর একটু প্রাইস রেঞ্জ আর কি বেশি হয় তো আমার এই টিভি টলিটা হচ্ছে উনপঞ্চাশ হাজার একশো টাকা নিয়েছিল তো আমি যখন আমার বাসার সামনে এখানে যে হাতিলে যে ফার্নিচার দোকানটা আছে ওখানে যখন গিয়েছিলাম তো আমার বাজেট ছিল হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে তো ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে পঁচিশ তিরিশ হাজারের ওগুলা হচ্ছে একটু ছোটো সাইজের কারণ আমার টিভি যেহেতু পঁয়ষট্টি ইঞ্চি অত ছোটো সাইজটা নিলে আর কি দেখতে ভালো লাগবে না তো ওরা আর কি বলল যে আপনি এটাই নেন কিন্তু ওদের ওটা ডিসপ্লে দেয় আসলে ছিল না ওরা আমাকে কম্পিউটারে দেখিয়েছিল তো মোটামুটি যা হোক দেখে আর কি পছন্দ হলো যদিও একটু দামটা বেশি পড়ে গেছে এর আরও কিন্তু অনেকগুলো সুবিধা আছে যেমন এর ভিতরে যে তিনটা ড্রয়ার দেওয়া ড্রয়ার তিনটা কিন্তু বিশাল জায়গা মানে ভিতরে কিন্তু হিউজ স্টোরেজ এখানে আমি চাইলে অনেক কিছু কিন্তু স্টোর করে এখানে রাখতে পারবো তো এটা একটা আর কি ভালো দিক তো এটা নেওয়ার পিছনে কিন্তু এটাও একটা মেন কারণ ছিল আর টিভির সাথে আমার এটাই মানানসই তো আমি এই জন্য আর কি এটাই নিয়ে নিয়েছি তো এটার একটা সিস্টেম ভালো আছে আমার বাসায় এখন যেহেতু আমার ড্রয়িং রুমটা অনেক বড় অনেক জায়গা আছে এটাকে কিন্তু দুই সাইডে এইভাবে ফাঁকা করে এইভাবেও রাখা যায় আবার আপনি চাইলে যদি আপনার ড্রয়িং রুমটা ছোট হয় আপনি চাইলে আপনার যদি জায়গা কম থাকে আপনি চাইলে ওটা একটু মানে এরকম চেপে আবার ওটা ছোট করেও ফেলতে পারেন তো এটার জন্য আর কি আমি এটাই আর কি পছন্দ করেছি তো আমার টিভি চ্যালিটা কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর সাথে সাথে এটাও জানাবেন আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও নতুন এই ভিডিওটা নতুন দেখছেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি আশা করব তারা খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি বাই বাই